Assalamualaikum Ini Tulin Hari ini aku nak sembang filem XS3 3 Aku stress sikit dengan filem ni Sebab sebelum ni aku ada buat reaction pada 9 minit terawal filem ni Dekat video tu ramai yang komen untuk aku pergi tengok filem yang full Dan ada juga yang komen Brother ni cakap 9 minit awal, 9 minit awal Tajuk video tu memang reaction untuk 9 minit terawal bukan untuk full movie Dan aku assume korang tengok sikit terus nak komen Komen tu pula membodohkan diri sendiri So nasihat aku tengoklah tajuk dulu, baca dekat description ke Tengok full video dulu, barulah nak komen ke apa First of all aku nak bagi tahu aku bukan uh, medium promotion untuk filem ni ke apa macam movie edit aku tak tahu macam mana dia boleh dapat 9 minit terawal lepas tu dia ada satu session bersama dengan uh, Abang Aziz dan Osman dan siap ada reaction penonton lepas tengok filem tu dan mostly kalau kau tengok uh, video tu semuanya positif lah dan terus terang kata filem ni seperti mana yang ramai orang cakap lah storyline tak best, CGI dia teruk dia better sikit lah daripada Badang So 2019 terus dah ada macam replacement untuk Badang The Worst Film 2018 uh, Tapi aku bukan nak buat video ni nak nak kutuk-kutuk filem ni Sebab ada ramai orang buat Tapi aku nak bagi tahu cabaran Aziz M. Osman tu Ni daripada apa yang dia bagi tahu pada media Dia dah start dengan projek ni dengan idea ni pada 2015 Dan dia dah approach beberapa producer untuk publishkan filem sebegini Ramai yang tak ada keberanian untuk produce uh, science fiction Sekarang zaman penonton dah bijak Lepas tu bila kau cerita pasal sci-fi Kau kena ada satu teknologi uh, visual CGI yang power lah kan. Mungkin skrip tu sendiri yang tak melepasi kriteria Mostly producer yang ada dekat dalam Malaysia ni Aziz M. Osman teruskan juga penggambaran Untuk bagi macam teaser Supaya dia buat, buat macam crowdfunding lah ha, Dia nak mencari dana lebih untuk menjayakan filem ni Walaupun dah shoot sikit untuk teaser Still um, budget tak cukup juga So begitulah hasilnya Sebab Aziz M. Osman dia still nak produce juga Dia memberanikan diri untuk produce juga Kalau bukan dia siapa lagi um, Apa yang aku nak highlightkan kat sini Aziz M. Osman seorang pengarah yang terkenal Still kena melalui fasa-fasa tersebut Mostly kau kena buat semuanya sendiri Dia orang lebih tahu lah Bukanlah aku nak cakap Kita sebagai penonton kena tahu benda ni Kita kena pergi support tengok dia orang Tak boleh juga sebab Inside of Audience, kalau kita pergi tengok filem macam ni Pemikir-pemikir filem ni akan rasa Oh kalau aku buat filem macam ni pun Still akan ada orang tengok Tapi apa yang aku nak bagi tahu Itulah struggle dekat Malaysia ni Dan ada satu lagi kata-kata daripada Aziz M. Osman Dan benda ni memberi kesan kepada aku Sebagai filmmaker Selepas 24 tahun saya kembali kepada genre sci-fi Dah tentu um, sekali kita tengok evolusi teknologi Sudah berkembang jauh Bagi saya ni umpama macam ni lah Bukan kata uh, teknologi tu kita tidak ada di sini Teknologi tu kita boleh dapat Ambil contohnya kalau kita beli kereta Kalau kita ada duit kita boleh beli kereta Mas ke, kita beli kereta BM ke, kita beli Ferrari ke, beli F1 ke Masalahnya saya siapa yang boleh memandu Ferrari Dan terus terang bila aku dengar benda tu aku agak terkesan sebab Tak pernah operate cinema camera Aku hanya pernah tengok angkat Aku belum lagi pergi tengok menu dia Operate sendiri, shoot sendiri Deal dengan dia punya raw footage Belum pernah lagi So Kita boleh lah kata Scope production Viper studio VFX dia Power Isolasi dia Tengok isolasi dia Syafiq Yusof Okay je Itu scope production Memang bagi aku Scope production Dia sangat Monopoli industri Sebab Apa yang dia perjuangkan Apa yang dia hasilkan um, Memang mendapat sambutan So dia ada dapat lebih banyak dana Aku just nak share je benda ni Supaya kita tidak Hilang adab Bila dekat Dalam social media kan Sebab kita duk Pukul sana, pukul sini, duduk kecam sana, duduk carut sana, duduk carut sini, kutuk sana, kutuk sana um, Tanpa kita tahu apa di sebalik dia uh, Macam kita bekerja, bos kita nak kerja tu siap pada scan-scan-scan Tapi dia tak tahu kita tunggang langgang ke, kita balik ke tahu Bahan tak cukup ke, bos tahu dia siap je Inside of boss pula, dia tahu kerja tu siap Kau tunggang langgang ke apa, aku akan bayar gaji kau bulan-bulan Something like that Kita kurang sikit nak memahami apa yang berlaku sebenarnya Itu saja video kali ini, jangan lupa subscribe Ini Tulin, Assalamualaikum